ఒక స్కల్ప్చర్ ఏ విధంగా అయితే ఒక బండ నుంచి ఒక అద్భుతమైన శిల్పాన్ని చెప్తాడో ఒక మొద్దు నుండి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక వస్తువుని కార్పెంటర్ చెప్తాడో మనం కూడా దేవుని వాక్యాన్ని మనం తీసుకొని ఆ విధంగా ఏం చేయాలి చెక్క ఆ విధంగా మనము లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి హార్డ్ వర్క్ అనేది లేకుండా మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేము ఇది ముందస్సులో మన మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోవాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ బి ఫెయిత్ ఫుల్ ప్రీచర్ యు డిసైడ్ టు డూ హార్డ్ వర్క్ ఇఫ్ యూ వాంట్ బి ఫెయిత్ ఫుల్ టు ద టెక్స్ట్ వాక్యానికి నేను నమ్మకమైన వాడుగా ఉండాలి వాక్యం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బోధించాలి అంతా బోధించాలి వాక్యం ఏం చెప్పిందో అదే బోధించాలి ఆ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని గ్రహించడానికి నేను ఎన్ని గంటలైనా కూర్చొని నేను కష్టపడడానికి నేర్చుకోవడానికి ప్రయాసపడటానికి నేను తీర్మానించుకున్నాను అనేటువంటి ఒక కమిట్మెంట్ లేకపోతే ఐఎమ్ సారీ వై కాన్ బి ఫెయిత్ఫుల్ టు ద టెక్స్ట్ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము నమ్మకమైనటువంటి వారిగా సిగ్గుపడనక్కర్లేని వారిగా రేపొద్దున మనం దేవుని ఎదుట నిలబడలేము సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ద వుడ్ టు ద వండర్స్ మనకి దేవుని యొక్క వాక్యం అనే ప్యాసేజ్ ఒక వుడ్ లాంటిది దేవుడు మనకి చెట్టునిచ్చాడు దాని నుంచి నువ్వేం చేయాలి వస్తువును తయారు చేయాలి దేవుడు మనకి బండనిచ్చాడు దాని నుంచి నువ్వేం చేయాలి శిల్పాన్ని తయారు చేయాలి సో కాబట్టి దై దేవుని యొక్క వాక్యం ఏదైతే ఉన్నదో డైరెక్ట్ గా ప్రీచిబుల్ మూడ్ లో లేదు కొన్ని కొన్ని డైరెక్ట్ గా చదివి మేబీ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద హోల్ బైబుల్ జస్ట్ చదివి అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి ఫామ్ లో ఉండొచ్చు బట్ యాక్చువల్లీ ద బైబుల్ నీడ్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ దేవుని యొక్క వాక్యం ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవసరం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చూసాం మనం దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితము కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ లో ఉన్న వారికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ లో ఉన్న వారికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అక్కర్లో ఉన్న వారికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ని అడ్రస్ చేస్తూ అది రాయబడినటువంటి వాక్యం కాబట్టి ఆ వాక్యంలో నుంచి మనము మనకి దేవుడు ఇచ్చేటువంటి వర్తమానం ఏంటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అదే యాక్చువల్ ఛాలెంజ్ కాబట్టి మనము ఈ కార్పెంటర్ ఎగ్జాంపుల్ లేకపోతే కార్వింగ్ చిజులింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మనము మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి సో బైబుల్ లో నీకు దొరికేది ఏంటంటే వుడ్ నీ యొక్క మెసేజ్ ఏంటంటే ఈ యొక్క వస్తువు నువ్వు కారు చేసినటువంటి వస్తువు బైబుల్ లో మనకు డైరెక్ట్ గా దొరికేది ఏంటంటే రాక్ దాంట్లో నుంచి మన యొక్క శర్మన్ ఏంటంటే ఒక స్కల్ప్చర్ లేకపోతే ఒక స్టాచ్యూ సో కాబట్టి గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ ద ట్రీ బట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ అస్ తీసుకొని ఆ ప్యాసేజ్ లో నుంచి అసలు మనము ఒక వర్తమానం ఒక శర్మన్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇదే మన యొక్క హోల్ కోర్స్ మనం స్టడీ చేయబట్టిన హోల్ కోర్స్ మొత్తం ఇక్కడే మనకు కనిపిస్తుంది జాగ్రత్త ముందు మనం ఒక టెక్స్ట్ ని ఒక ప్యాసేజ్ ని తీసుకొని ఏం చేయాలంటే దాన్ని స్టడీ చేయాలి స్టడీ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ముందు రీడ్ చేయాలి నాలుగైదు సార్లు దాన్ని చదవాలి మినిమం ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ మనం ఒక ప్యాసేజ్ చదవకపోతే అసలు ఆ ప్యాసేజ్ లో ఏముందనేది మనకు అసలు ఎక్కదండి మనం డైరెక్ట్ గా చేసేటువంటి పొరపాటు ఏంటంటే ఒక ప్యాసేజ్ తీసుకుంటాం ఇమీడియట్ గా కామెంటరీస్ ఓపెన్ చేస్తాం టక 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 నాలుగు పాయింట్లు నోట్ చేసుకుంటాం అండ్ దెన్ మనం ప్రీచ్ చేయడానికి వెళ్ళిపోతాం ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రీడ్ 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 చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అబ్జర్వ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ చదివి తర్వాత మనం ఆ ప్యాసేజ్ ని స్టడీ చేయాలి స్టడీ ద టెక్స్ట్ అన్నప్పుడు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ పీబీఎస్ పర్సనల్ బైబిల్ స్టడీ మీరు పర్సనల్ బైబిల్ స్టడీ లో నేర్చుకున్నవన్నీ ఒక్క స్టెప్ లో ఇక్కడ చేయాలి అది స్టడీ ద టెక్స్ట్ అంటే మనకి ఈజీ వేలు అర్థం అవడానికి డూ ద పర్సనల్ బైబిల్ స్టడీ దెన్ స్ట్రక్చర్ ద టెక్స్ట్ మనం ఎప్పుడైతే పర్సనల్ బైబిల్ స్టడీ చేస్తామో మనకు ఫ్లెష్ దొరుకుతుంది ఫ్లెష్ 
తర్వాత స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే మనకి స్కెలిటన్ అనమాట ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ స్కెలిటన్ అనేది లేకుండా నువ్వు ఫ్లష్ ఎక్కడ పెట్టాలో నీకు తెలియదు స్కెలిటన్ ఆఫ్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఈజ్ ద క్రూషియల్ పార్ట్ ఇన్ ద ప్రీచింగ్ ఎందుకంటే ఈ స్ట్రక్చర్ మనకి ఏమి నేర్పిస్తుంది అంటే వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ వాట్ ఆర్ ద కీ థాట్స్ హియర్ ఈ స్ట్రక్చర్ లో నుంచి నీకు సైడ్ హిట్టింగ్స్ వస్తాయి పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ త్రీ అంటారు కదా దిస్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్ ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ లేకపోతే బ్రిడ్జ్ మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోతుంది స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సంథింగ్ లైక్ నో పిల్లర్స్ స్కెలెటన్ ఆఫ్ ద బాడీ నీ దగ్గర ఎంత స్టఫ్ ఉన్నా ఎంత ఫ్లెష్ ఉన్నా స్కెలెటన్ లేకపోతే ఏ ఫ్లెష్ ఎక్కడ పెట్టాలో నీకు తెలియదు సో కాబట్టి సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ మూడోది ఏంటంటే ద సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ అట్లా టెక్స్ట్ యొక్క సెంట్రల్ థీమ్ ఏంటి పాయింట్ ఏంటి ద పాయింట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ద సెర్మన్ నువ్వు ఏమి బోధించాలి నీ దగ్గర లాట్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ ఉంది నీ దగ్గర లాట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కూడా వచ్చినాయి అద్భుతంగా ఓకే వర్స్ వన్ టు త్రీ దిస్ ఈస్ అ మెయిన్ థాట్ వర్స్ ఫైవ్ టు త్రీ దిస్ ఇస్ అ మెయిన్ థాట్ ఓకే కొంతవరకు ఒక ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ లెవెల్ లో స్ట్రక్చర్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు నా ఈ హోల్ ప్యాసేజ్ యొక్క మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి ద సెంట్రల్ పాయింట్ అనేది మనకు అర్థం కావాలి అంటే దీని సెంట్రల్ పాయింట్ అంటే కొంచెం స్ట్రాంగ్ వర్డ్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి ఇది దీనికి ఏదో రీసెర్చ్ చేయాలి థియాలజీ చేయాలనుకోబో కామన్ లాంగ్వేజ్ లో కామన్ అండర్స్టాండింగ్ లో వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ ఒక శతాధిపతి వచ్చాడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు యేసు ప్రభు వారి బతిలాడాడు ఆ ప్రభు వారు వెళ్తా ఉంటే అయ్యా నువ్వు మాట మాత్రం సెలవిస్తే చాలు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడతాడు వెంటనే ఆయన మాట్లాడుతున్న కానీ ఒకటి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు నువ్వు వెళ్ళు నీ దాసు స్వస్థపరచబడతాడు వెళ్తా ఉన్నాడు వెళ్తూ ఉండే కానీ ఒకటి దగ్గర వచ్చాడు నీ దాసు స్వస్థపరచబడ్డాడు అయ్యా ఏ గడి అంటే ఆ గడి అని చెప్పాడు ఆ గడిలో ఆయన ప్రభు చెప్పిన మాట ఇవన్నీ మనం చూస్తాం సో అక్కడ నువ్వు నా ఇంటికి రావడానికి కూడా నేను అర్హుని కాదయ్యా నా చూరు కిందకి రావడానికి కూడా నేను అర్హుని కాదు నువ్వు మాట మాత్రం సెలవిస్తే చాలు నా దాసు స్వస్థపరచబడతాడు ప్రభు ఒక మాట నడి నీ విశ్వాసము గొప్పది ఇస్రాయల్ లో కూడా ఎలాంటి విశ్వాసము లేదు అయిపోయింది హోల్ కాన్సెప్ట్ అంత అయిపోయింది ప్లాట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ హోల్ అక్కడ జరిగినటువంటి ఆ యొక్క నెరేషన్ లో వాట్ ఈస్ అ సెంట్రల్ థింగ్ సెంట్రల్ పాయింట్ ఏంటి అక్కడ ఇట్ విశ్వాసం ద్వారా అక్కడ జరిగినటువంటి ఒక అద్భుత కార్యము అదే సెంట్రల్ థీమ్ నీ నీ మెసేజ్ దాని మీదే ఉండాలి ఇక్కడ అర్థమైందా నీ మాట చొప్పున అన్నాడు నీ మాట చొప్పున వల వేశాడు నీ మాట చొప్పున నేను వెళ్ళాను నీ మాట చొప్పున ఇది చేశాను కాబట్టి నువ్వు కూడా నీ మాట చొప్పునే మాట చొప్పున నేను నీళ్ళతో నింపాను నీ మాట చొప్పున నేను ముంచి వెళ్ళి సర్వ్ చేశాను ఆయన చెప్పినది చేయుడి ఆయన మాటను బట్టే మనం బ్రతుకుతాము అంటే మెసేజ్ ఎటు వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ డి గెట్ ద పాయింట్ ద సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఇట్ టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ ప్రొఫౌండ్ ట్రూత్ విశ్వాసం గురించా లేకపోతే ఒక పాపాన్ని ఖండిస్తూ ఆయన మాట్లాడుతున్నాడా లేకపోతే ఒక కంపాషనేట్ గా ఆయన రియాక్ట్ అవుతున్నాడా ఒక నీడ్ కి ఏమైనా హెచ్చరిస్తున్నాడా దీంట్లో సో ద సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఈస్ ద హార్ట్ గుండెక ఏంటంటే శర్మన్ కి ఇదండి ఇఫ్ యు మిస్ దిస్ యు మిస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ హార్ట్ ఆఫ్ ద సెర్మన్ అట్లీస్ట్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ మన టెక్స్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ వరకు మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే స్టడీ ద టెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ద టెక్స్ట్ అండ్ ద సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ వాక్యం నువ్వు ప్యాసేజ్ లోనే ఉన్నావు ప్యాసేజ్ చదువుతున్నావు ప్యాసేజ్ ని స్ట్రక్చర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నావు కీ పాయింట్స్ ఏంటి కీ థాట్స్ ఏంటి మేజర్ థీమ్స్ ఏంటి దీంట్లో చూస్తున్నావు 
ओके आ तर दींट सेंट्रल पाइंटी पैसेज स्ट्रक्चर अब टेक्स्ट फैंड दर्पस्ने ब्रिडिंग सो इधक इंदा ना मीन अर्थम मन की कोई एग्जापल दातृत्व गंकरेजन अर्थम दातृत्व में एदी मोन एग्जापल वाली अर्थम मन की कंप्लीट मीन अर्थम का अड्डी मन दी ब्रिड पर्पस् वाय दिश टेक्स्ट हेज बी रिटर्न टू दूसरे आ पर्पस् मन को अर्थमो इमीडियट मन आार्ट की कनेक्ट आगे सो दिश ब्रेन पर्पस् मन चेपेदे ब्रेन यू नीड टू थिंक वाय इट इज रिटर्न वै सो अर्थम केवल मतेश वार ज्ञा गा मतेश वार जीनियजी अब्रहाम कुमार दावीद कुमार प्रभु लोकल जीनियजी आदम दी तीसोचा सो इकड़ेम जीनियजी योसे सीनियजी मरियम गुरी जीनियजी लूका मतेश वार्थ मार्क् वार्थ लूका वार्थ चूस्ते सीक्वे येसु क्रीस पुट आये परचर्य आये सिल आये पुनरुदान लाजिकल सीक्वे प्रजेंटर बट वेर एस मन जॉन्स्पल आये पुट आये बाल्यम आये परचर्य आये सिल आये पुनरुदान अने लाजिकल सीक्वे कनेक्टी रुल संवस नएल संवस मूड वेल संवसन इंका मन कूस्ते जनस आर वेल संवस वेल संवस ब्रिड बिल्कुल पर्पस् मन आलोच भयपड़े अभी मन स्ल विवरी मल्ल सो इन जाग्रत चूँ टाइट मारी देंट्रल पॉइंट आफ् शर्म इन शर्म लगे मन Once you got the bridge, you put another one. Check your coaches, Samar. You got the flight to travel back. You got the connection. Wonderful connection. There is no. Up to you got back. What should you do? Ah, you put the word man ready just now. You put message sermon man prepare just now. Put what is the central point of the sermon? Tell me. What is the central point of the sermon? Central point of the text. Central point of the text. Adi. The central point of the sermon must be the central point of the text. No text ni study chasta on apni ke martha mein nante. E text ya ka central point is faith. Ni puru sermon ya ka central point hai wali. Faith hai wali. Ni vaakhe bhoda gora message gora faith mein the unna. सो इक धर्म सदेह रास्ट्रक्चर थीम्स उड़े कीम्स दूमसारीमु इंको सारी इंको थीम अर्थम अटे दीन दट मैं सेंट्रल थीम लिबेट का बट दी मेजर थीम वर्ड दिन की आट ने पड़को दाने शर्म बिल्कुल अर्थम आये वार तो कल नड़चा एम ई ग्राम इधर तो कल आये वार तो कल नड़चा 
ఇప్పుడు ఆ మాట వారితో కలిసి నడిచాను మెసేజ్ వారితో కలిసి నడిచాను ఆయన ఆదాం అవ్వలతో నడిచాడు హనోకుతో నడిచాడు నోవాహుతో నడిచాడు అబ్రహాముతో నడిచాడు ఈ రోజు నువ్వు నడుస్తున్నావు ఆయనతో వన్ అవర్ అద్భుతమైన శర్మని ఇవ్వచ్చు కానీ లూకా సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో ఎంఐ గ్రామంలో వెళ్తున్నటువంటి వారి యొక్క అక్కడ హోల్ దాంట్లో కనుక మనం చూస్తే వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ చెప్పండి ఎవరు రిజరక్షన్ ఓకే రిజరక్షన్ అనేది అక్కడ సెట్అప్ ఆ ప్యాసేజ్ యొక్క సెట్అప్ అంటారు దాన్ని అంటే ఏ సెటప్ లో ఆ డిస్కషన్ నడుస్తుంది దేని గురించి నడుస్తా ఉంది రిజక్షన్ గురించే కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్ళి చూస్తే ఇద్దరు శిష్యులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎరుషులేం నుంచి ఎంఐకి వెళ్తున్నారు ఎంఐకి వెళ్తే ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు పునరుద్ధానం గురించి మాట్లాడుతారు పాజిటివ్ గా మాట్లాడుకుంటున్నారు నెగిటివ్ గా మాట్లాడుకుంటున్నారా వాళ్ళు పాజిటివ్ గా మాట్లాడట్లా నెగిటివ్ గా మాట్లాడు డౌట్ఫుల్ గా మాట్లాడుకుంటున్నారు అర్థమైందా సో వెంటనే యేసు క్రీస్తు ప్రభు సడన్ గా వాళ్ళతో కలిసి జర్నీ చేస్తా వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన లేఖనములో తన గురించి మోసే ధర్మశాస్త్రంలోను ప్రవక్తల్లోను ఆ తర్వాత కీర్తనలు మిగతా వాటి అన్నిట్లో తన గురించి రాయబడినటువంటి విషయాలన్నీ వారికి వివరించాడు ఈలోపు సాయంత్రం అయిపోయింది ఫుల్ డే సెషన్ తీసుకున్నాడు ఆయన సాయంత్రం అయిపోయింది ఆ తర్వాత వాళ్ళు ప్రభు మాతో పాటు ఉండమయ్యా అంటే ఉన్నారు బ్రెడ్ వాళ్ళ కన్నులు తెరిచితే అంతే అక్కడ నుంచి లేచి మరలా వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎరిస్లే ఒక ప్లాట్ చూసారు మీరు ప్లాట్ చక్కగా నరేషన్ చూడండి వాళ్ళు నడుస్తూ ఎరిష్లేం స్టార్ట్ అయ్యారు వాళ్ళు ఎరిష్లేం కెళ్ళారు ఎరిష్లేం స్టార్ట్ అవడం ఎరిష్లేం కెళ్ళడం తోటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక సీన్ షూట్ చేసేసాం మనం ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ లాగా ఇక్కడ హోల్ పిక్చర్ ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ లో లేకపోతే ఈ నరేషన్ లో ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఈ హోల్ సిచ్యువేషన్ లో అల్టిమేట్ గా నువ్వేం ప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నావు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు వాళ్ళతో వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళతో నడిచి వాళ్ళలో ఆయన చేసిన పని ఏంటి ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ ద రిజరక్షన్ అది వాళ్ళ యొక్క డౌట్ఫుల్ హార్ట్స్ ని ఆయన ఏం చేశాడు రుజువులతో బలపరిచాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏ విధంగా ఆయన బలపరిచాడు లేఖనాలు అది మెయిన్ పాయింట్ అక్కడ లేఖనాల ఆధారముగా యేసు క్రీస్తు ప్రభారి పునరుద్ధానాన్ని గురించి వాళ్ళకి చెప్పి తత్తరిల్లిన హృదయాలని బలపరిచారు వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళి అదేగా చెప్పింది తన సహోదరులు శిష్యులతో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ హియర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఏంటంటే డోంట్ రిలై ఆన్ ద ఫీలింగ్స్ బట్ రిలై ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు ఆధారం చేసుకుని ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభ రోజంతా ఆయన ఓటీ సర్వే సర్వే ఇచ్చాడండి వాళ్ళకి తన గురించినటువంటి లేఖనాలన్నీ ఎత్తి చూపించాడంట దేవుని వాక్యములో మనము కట్టబడినప్పుడు చూసారా సో అక్కడ మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే స్క్రిప్చర్ రిలయింగ్ ఆన్ ద స్క్రిప్చర్ అండ్ ద సెటప్ ఈస్ రిజరక్షన్ పునరుద్ధానం అనేది ఒక సెటప్ స్టేజ్ ఆ స్టేజ్ మీద జరిగిన ప్లే ఏంటంటే పునరుద్ధానాన్ని లేఖనాల అనుసారాన్ని అట్లా ప్రూవ్ చేశాడు ప్రభు చూసారా లేకపోతే వారి ఇంకొక మెసేజ్ దాంట్లో నుంచి తెలుసా ఆయన కన్ ఆయన రొట్టె విరువుగా ఆరు కన్నులు తెరిచి వాళ్ళు రొట్టె విరుచుట ఇంకా రొట్టె విరుచుట గురించి ఒక మెసేజ్ చెప్పొచ్చు దాని మీద నడవటం ఆయన వాడితో కలిసి నడిచాను ఎన్ని మెసేజ్ విన్నాను తెలుసా ఈ ప్యాసేజ్ లో నుంచి ఆయన వాడితో కలిసి నడిచాను వారితో కలిసి నడవటం అనేది అది సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ రొట్టె విరచటం అనేదా సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఎరిష్లేము నుండి ఎంఐకి వెళ్ళొచ్చిందను ఎరిష్లేము అంటే ఏంటి ఎంఐ అంటే ఏంటి ఎరిష్లేం నుంచి ఎంఐకి వెళ్ళటం అంటే ఏంటి ఆయన ఎరు ఎరిష్లేము నుంచి ఎరుకోకి దిగి వెళ్ళాను ఇప్పుడు దిగి వెళ్ళుట అనే దాని మెసేజ్ 
ఎరిస్టులు ఏమంటేంటి దేవుని పరిశుద్ధ పట్టణం ఎరుకు అంటేంటి శపితమైన పట్టణము అంటే ఎరిస్టులు ఏమో పరిశుద్ధతలో నుంచి పాపానికి దిగిపోయాడు సో పరిశుద్ధతలో నుంచి పాపాలలోకి పడిపోయి బ్యాక్ స్లైడింగ్ లైఫ్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఆ టెక్స్ట్ ను వాడతామా అక్కడ దిగిపోయిన అంటే మనకి జియోగ్రాఫికల్ కాంటాక్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎరిస్టులేం ఎంత ఆల్టిట్యూడ్ లో ఉంది జరుకో ఎంత ఆల్టిట్యూడ్ లో ఉంది అక్కడ రోడ్ ఎలా ఉంటది అర్థమైంది షిమ్లా నుంచి సోలన్ రావాలంటే షిమ్లా నుంచి సోలన్ కి దిగిపోయిన అని చెప్తారు ఎవరైనా ఎందుకంటే అది హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్ ఇది లోవర్ ఆల్టిట్యూడ్ చూసారా అంటే మన ద పాయింట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ మస్ట్ బి ద పాయింట్ ఆఫ్ ద సెర్మన్ ఇది దీన్ని డ్రిల్ డౌన్ చేయాలండి నర నరాల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఇంకిపోవాలి అందుకనే ద పాయింట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ పట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏది ఇక్కడ ఫేవరెట్ వర్డ్ దొరికింది ఒక ఫేవరెట్ వర్స్ దొరికింది ఒక ఫేవరెట్ పర్సన్ దొరికాడు లేకపోతే ఒక ఫేవరెట్ ప్రామిస్ దొరికింది దీంట్లో ఇక దాన్ని పట్టుకొని మనము దాని చుట్టూ బిల్ చేయకూడదు వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ అండ్ దాట్ షుడ్ బి ద పాయింట్ ఆఫ్ ద సెర్మన్ ఇది ఎక్స్పోజిటరీ ప్రీచింగ్ యొక్క హార్ట్ ఉండిక ఇదే ఇప్పుడు నీకు ఎప్పుడైతే పాయింట్ ఆఫ్ ద సెర్మన్ దొరికిందో ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు స్కెలెటన్ చక్కగా పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ త్రీ దేన్ని బిల్డ్ చేయడానికి దేన్ని బిల్డ్ చేయడానికి సెర్మన్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సెర్మన్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సెర్మన్ నువ్వు బిల్డ్ చేయడానికి ఇప్పుడు నువ్వు స్ట్రక్చర్ ని బిల్డ్ చేసుకుంటా సో పాయింట్ వన్ అనేది ఇట్ కంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ పాయింట్ టూ ఇట్ కంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ పాయింట్ త్రీ ఇట్ కంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ ఆల్ త్రీ టుగెదర్ ఇట్ ఫుల్ఫిల్స్ ద పర్పస్ విచ్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ then preach the sermon again ipudu sermon daggara vachesarki ekkada ekkada vachavu flesh from flesh to flesh and now look at this the first three steps is the exegesis then the last three steps are the exposition and the exegesis ki exposition ki madhya em undi bridge meek triangle gurtu vachindi ikkada హార్ట్ ఆఫ్ ద కోర్స్ మన హోల్ కోర్స్ కి ఇది హార్ట్ ఇదే మెయిన్ క్రక్స్ దీన్ని మనము the entire course lo manu step by step velabothnam come on anno vedana hmm ante practically ga passage ni manu focus chesi message isthunappudu undali for example ipudu marriage gaani something edanna topic isthunappudu aa vaarthu nadichinane danni just as a చదివితే స్టడీ చేస్తే అల్టిమేట్ గా ఆ టెక్స్ట్ యొక్క సెంట్రల్ పాయింట్ ఏంటి అంటే నేను అదేంటన్నా అంటే అట్లా అప్పుడు మనం ఆ వర్డ్స్ ని పర్టికులర్ అంటే రిలెవెంట్ ఒక మెసేజ్ ఒక టాపిక్ ఒక మెసేజ్ ఒక దాని గురించి క్రైస్ట్ అనే దానికి అసలు ఆ టెక్స్ట్ లో ఆ వాక్యం వాడటానికే లేదు అది లిటరీ మీనింగ్ అది అదే ఎవరితో నడిచను అనే మాటకి యేసు ప్రభారు ఆ ఇద్దరు శిష్యులతో నడిచను అనే మాటకి కంప్లీట్ ఎంటైర్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఆ మాట లిటరల్ గా వాళ్ళతో కలిసి జర్నీ చేయడం గురించి మాట్లాడబడింది ఫ్రం వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ వాక్ విత్ క్రైస్ట్ అనేది క్రిస్టియన్ వాక్ అనే వర్డ్ ఇట్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ అవర్ రిలేషన్షిప్ అవర్ ఒబీడియన్స్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ 
నోవాహు దేవునితో నడిచాను హానోకు దేవునితో నడిచినంటే ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు వన్ ప్లేస్ నడిచారా ఇక్కడైతే ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు వన్ ప్లేస్ నడిచారు ఇట్ ఈస్ అ లిటరీ మీనింగ్ సో ద ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో అది లిటరీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటారు దాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే తీసుకోవాలి దానికి మళ్ళీ భాష చెప్పకూడదు దానికి స్పిరిచువాలిటీని యాడ్ చేయకూడదు అందుకని మనం అబోద అబోధ లైన్ వెళ్ళిపోతాం మనం దానికి ఎక్స్ట్రా స్పిరిచువాలిటీ యాడ్ చేస్తే అబోధ లైన్ వెళ్ళిపోతాం మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ ని థియలాజికల్ టెర్మినాలజీ ఏమంటారంటే స్పిరిచువలైజింగ్ ద టెక్స్ట్ అంటారు స్పిరిచువలైజింగ్ ద టెక్స్ట్ అంటే లిటరల్ గా తీసుకోవాల్సిన వాటికి కూడా దానికి ఒక ఆత్మీయ దాన్ని మనం యాడ్ చేసి మనం దానికి జోడించి దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ అప్లికేషన్స్ ని డ్రా చేసి దాన్ని మనకు ఆపాదించటం సో కాబట్టి మనము జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే అంటే అవసరం వచ్చింది కాబట్టి చెప్పాల్సి వస్తుంది మన యొక్క ముందు తరంలో ఉన్నటువంటి బాగా దేవుని చేతిలో బలంగా వాళ్ళబడిన చాలా మంది దైవజనులు వాళ్ళు స్పిరిచువలైజేషన్ చేశారు అందుకనే ఆ మెసేజ్లు అద్భుతంగా ఉంటాయి ఎంతో ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంటాయి వినసొంపుగా ఉంటాయి థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటాయి బా ఏం పాయింట్ చెప్పాడు అసలు దీని గురించి అన్నట్టుగా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళని నేను తక్కువ చేసి మాట్లాడలేదు ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఐ హ్యావ్ ద వెరీ డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ many great preachers mana mundu generation lo unna vaadu especially mana telugu illo vaallu spiritualization chestaru andukane avi chaala thrilling ga unde vintanu akkada nadichanu anadi ikkada nadichanu anadi rendu total different meanings ante జనరల్ వాక్ అది అంతే ఆయన వాళ్ళతో వాళ్ళ జర్నీ యాడ్ అయ్యాడు అంతే వైల్ దే ఆర్ వాకింగ్ టు ఎమాయిస్ హీ జాయిన్ దెమ్ అండ్ హీ వాక్ విత్ దెమ్ అంటే ఈ జర్నీడ్ విత్ దెమ్ అని అర్థం అంతే అంతకన్నా లిటరల్ అక్కడ మీనింగ్ ఏమి లేదు అంటే మనం యేసు క్రీస్తు కలిసి నడవటము వాకింగ్ విత్ జీసస్ క్రైస్ట్ అనేటువంటి ఆ యొక్క శర్మన్ కి మనం ఈవెన్ సపోర్ట్ గా కూడా ఈ వచ్చినాన్ని తీసుకోకూడదు అది మెయిన్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఎందుకంటే దీని మీనింగ్ ఏంటే మనకు అర్థమైనప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటో మనకు అర్థమైనప్పుడు దీన్ని దీనికి యాడ్ చేయలేము కానీ ఎఫెషియన్స్ లో ఉంది వెలుగులో మీరు మీరు ప్రేమ కలిగి నడవండి వాక్ ఇన్ లైట్ వాక్ ఇన్ స్పిరిట్ ఇవన్నీ ఫస్ట్ జాన్ లో మీరు వెలుగులో నడవండి ఇట్లా అక్కడ వాక్ 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 అనే ఎఫెస్టల్స్ లో చాలా ఉన్నాయి అక్కడ ఏంటి మళ్ళీ అగైన్ దట్ ఈస్ అ స్పిరిచువల్ మీనింగ్ walking in relationship with christ intimacy with christ but here whereas in luke aina nadavatam anedi there is no spiritual meaning to that text let us not add to that we'll go above the line nagarjuna is it clear topical exposition veru okay tarvata textual exposition ante book exposition veru topical exposition kuda manam cheyachu say for example oka theme teeskuntamu ఒక మేబీ ఫెయిత్ అని కానీ లేకపోతే ఇంకొకటి లవ్ అని కానీ ఒక టాపిక్ తీసుకుని ఆ టాపిక్ లో మేబీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిరీస్ ఆఫ్ సెర్మన్స్ ని ఎక్స్పోజిషన్ చేసుకుంటూ రావచ్చు అక్కడ కూడా మనం ఏంటంటే మేబీ ఒక ప్యాసేజ్ లో నుంచి తీసుకుని దాన్ని ఎక్స్పౌండ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనము సిరీస్ లో ఒక ఒక థీమ్ ని ఒక టాపిక్ ని ఎక్స్పోజిషన్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడు మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాసేజ్ యొక్క సపోర్ట్ తీసుకొని బట్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ అ సేమ్ మనం ఫాలో అయ్యేటటువంటి సెర్మన్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఫ్రమ్ టెక్స్ టు సెర్మన్ ద ప్రొసీజర్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ లో మనము జాన్ రా బట్టి అంటే పోయిట్రీ అయితే కొంచెం మారింది ప్రాఫిటిక్ అంటే కొంచెం మారుతుంది నెరేషన్స్ లో కొంచెం మారుతాయి లేకపోతే అంటే మెయిన్ స్కెలెటన్ పట్టుకోవటంలో స్కెలెటన్ ఎట్లా తీసుకోవాలి దాని యొక్క అవుట్లైన్ ఎట్లా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలనే దగ్గర కొంచెం స్మాల్ చేంజెస్ ఉన్నాయి అవి నేను తర్వాత చెప్తాను